ఏపీలో అధికార ప్రతిపక్షాల అవినీతి అక్రమాలను కడప ప్రజలు గమనిస్తున్నారని హెచ్చరించారు కడప జనసేన అభ్యర్థి శ్రీనివాస్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రధాన పార్టీలు పథకాల పేరుతో ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు జనసేన అధికారంలోకి వస్తే జిల్లాలో ఉన్న తాగునీటి సమస్య పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు రానున్న ఎన్నికల్లో అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని జనసేన విజయం సాధిస్తుందంటున్న కడప జనసేన అభ్యర్థి శ్రీనివాస్తో మా ప్రతినిధి హరీష్ రెడ్డి ఫేస్ టు ఫేస్ కడప జిల్లాలో జనసేన దూసుకుపోతున్న పరిస్థితి ఇప్పటికే జనసేనకు సంబంధించి పలు స్థానాల్లో జనసేన అభ్యర్థులను ప్రకటించడం జరిగింది కడప స్థానం నుంచి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న శుంకర శ్రీనివాసు ఇక్కడ అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం జరిగింది ఆయన ఇప్పటికే ప్రచారం ప్రారంభించారు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలేకపోతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ మన దగ్గర శుంకర శ్రీనివాసు ఉన్నారు ఆయన విషయాలు తీసుకున్నాం సార్ చెప్పండి ఇక్కడ జనసేనకు సంబంధించి కడప అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఎలా ఉంది పరిస్థితి మొదటిగా మా పైన నమ్మకం ఉంచి మాకు టికెట్ కన్ఫామ్ చేసి అనౌన్స్ చేసినందుకు మా నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అలాగే మా రాష్ట్ర నాయకులకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం కడపలో జనసేనకు నిశ్శబ్ద విప్లంలాగా పార్టీ ఇక్కడ సంస్థాగత నిర్మాణమే ఉంది నాయకులు రెడీగా ఉన్నారు అలాగే కార్యకర్తలు ప్రజలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు నాయకుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఆయన యొక్క సిద్ధాంతం ఆయన యొక్క ఆశయం అన్నదే మాకు పెట్టుబడి ఇతర నాయకులకు లేనిది మా నాయకుడికి ఉన్నది ఒకటి ఏంటంటే విశ్వసనీయత ఏ విశ్వసనీయత అయితే ఆయన ప్రజల్లోకి వస్తున్నారో ఇన్నాళ్ళుగా ఆయన సినిమాల్లో నటిస్తున్నప్పటికీ ఏ స్టార్కు లేనటువంటి క్రేజ్ ఎందుకు ఉంది ఆయనకంటే అది ఆయన వ్యక్తిత్వం సినిమాల్లో కూడా ఆయన వ్యక్తిత్వం అనేది కనబడుతూ వచ్చింది ఆయన సమాజం పైనటువంటి ఆయన ఉన్నటువంటి నిబద్ధత సమాజంలో అందరికీ న్యాయం జరగాలి ఈ దుర్మార్గపు అవినీతి పాలనలన్నీ పోవాలి అని ఏ విధంగా ఆయన తన తపన పడుతూ వచ్చారో ఆయన ఆ తపనతోనే పార్టీ పెట్టడం జరిగింది ఆ పార్టీని కూడా ఈ ఐదేళ్లు ఆయన తీసుకొచ్చిన విధానం ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా రకరకాలుగా మాట్లాడినా ఆయన తన పార్టీని ఎంతో గొప్పగా నిజాయితీగా నిబద్ధతగా తీసుకొచ్చారు ఇవాళ ఈ పార్టీ ఇంతమంది మేలు కలయికతతో ఎంతోమంది నాయకులుగా నాయకులు కూడా మా పార్టీలోకి వస్తామంటే కూడా వాళ్ళ గత చరిత్ర వాళ్ళ నిజాయితీ నిబద్ధత చూసి కానీ మా నాయకుడు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి ఇటువంటి నిబద్ధత కలిగిన పార్టీ ఈరోజు ఈ యొక్క రాజకీయ చిత్రంలో ఏ పార్టీ కూడా లేదు అటువంటి గొప్ప విశ్వసనీయత కలిగిన నాయకుడు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సరదా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ పార్టీ బలంగా ఉంది ఈ ఈ జిల్లాలో కార్యకర్తలు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు మేము తప్పనిసరిగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మా నాయకుడి యొక్క విశ్వసనీయతని మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయినా మా పార్టీ మేనిఫెస్టోని మా పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలని మేము వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్తాం తప్పనిసరిగా ప్రజల్ని మేము మెప్పించి ఒప్పించి ఓట్లు అడుగుతాం అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి సమస్యలు ఈ ప్రాంత సమస్యలు మీకు తెలుసు ఇక్కడ ఉన్నారు ఈ ప్రాంత వారు మీరు ఇక్కడ పుట్టినప్పటి నుంచి మీకు తెలుసు ఈ కరువు ప్రాంతానికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటుంది పరిస్థితి ఇక్కడ ఒకవేళ జనసేన పార్టీ అధికారం లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఈ ప్రాంత పరిస్థితి తప్పకుండా జనసేన అధికారంలోకి వస్తూనే ఏదైతే రైతాంగానికి సమస్యలు ఉన్నాయో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తయినా పంట కాలంలో ఏ విధంగా పూర్తి చేయకుండా సాగునీటు సాగునీరు తాగునీరుకు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అలా అలాగే యురేనియం ప్లాంట్ ఏదైతే పెట్టి ట్రైలింగ్ పాండ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ ఏ విధంగా అక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్యలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఈవెన్ పశువులకు కూడా చర్మాలు ఊడిపోతున్నటువంటి సమస్య ఎంత గొప్పగా ఉంది గొప్పగా అంటే ఘోరగా ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది అటువంటి సమస్యను పట్టించుకోకుండా ఈ ప్రభుత్వాలు అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం తాము ఎంతసేపు నువ్వు దోచుకున్నావా నేను దోచుకున్నావా నువ్వు దోచుకున్న దానికంటే నేను ఎక్కువ దోచుకోలేకపోయాను అని ఒకరి పైన ఒకరు వేల పాటలు పెట్టుకుంటూ ప్రజల్ని సంతలో పశువులు లాగా కొంటాం ఇంత కొంటాం అంతం కొంటాం లేకపోతే ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా మేము వెయ్యి నేను రెండు వేలు నువ్వు మూడు వేలు నేను నాలుగు వేలు వేలం పాటలు పెట్టుకొని ప్రజలని వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళని భిక్షగాళ్ళుగా తయారు చేసే విధంగా వీళ్ళ సంక్షేమ పథకాలు వీళ్ళ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మేము ప్రజలే ప్రభువులు ఈ ప్రజలకు పాలించడానికి ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకోబెట్టినటువంటి సేవకులు తప్ప ఈ రాజకీయ నాయకులు కానీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కానీ మిగతా ఏమి కాదు వాళ్లకు సేవ చేయడానికి ఉన్నారు ఈ సమాజంలో ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే ప్రభువులు కాబట్టి ఈ ప్రజలను ప్రభువులుగా చేయడమే జనసేన యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఇది శ్రీనివాస్ గారు చెప్తున్నది ఖచ్చితంగా కడప అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో జనసేన పార్టీ విజయం సాధిస్తామని చెప్తున్నారు జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ విశ్వసనీయత దిబ్బ నిబద్ధత మమ్మల్ని గెలిపిస్తాయని చెప్తున్నారు మరోవైపు ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉన్న రెండు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు కూడా అవినీతి కూపంలో కోరుకుపోయాయి ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు పట్టించుకోలేదు ప్రజలు